In this video, let's answer this abstract problem. At ito ay galing pa rin sa ating isa sa ating followers na pinipm niya so hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan pwede kayong mag-PM ko ano yung pasagutan nyo, pero mas magandang i-post nyo dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi marami din tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo. Dito sa ating FB, pwede kayong mag-send sa email ad nyo para isend ko sa inyo ng libre yung mga printable na reviewers. At ito naman yung iba pang FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, kapag mga figures, automatic na ang hanapin lang natin ay yung pattern. Lalo na kapag ganito, walang instruction, pero merong blanco dito. Ipig sabihin lang yan, hanapin natin yung pattern para makuha natin kung ano yung nawala dyan. Eight yung choices. Yung chance of getting the correct answer ay 1.8 or 12.5%. Ganyan lang siya ka kunti para makuha natin yung tamang sagot. Pero yung advantage lang ay madali lang naman ito. Ngayon, para magkaintindihan tayo, Ito ay tawagin lang nating C. Ito, kahit ay pang itsuran yan, tawagin nating H. At itong may ganyan, tawagin natin yang S. Para magkaintindihan lang tayo. Dito mayroon tayong C, H, S. Magkaiba, nandyan yung tatlo. Sa second row, Mayroon tayong S, C, yung baliktad yung mga sides ni H. Again, tatawagin lang natin itong H para magkaintindihan tayo sa pag-discuss dito. Ang row 1, magkaiba, nandyan yung tatlo. Row 2, nandyan pa rin yung tatlo. So, sa pangatlo na row, Dapat nandyan pa rin yung tatlo. So, mayroon tayong H, S. So, dapat itong letter C ang nandito. Mag-eliminate tayo para tataas yung chance natin of getting the correct answer. Obviously, eliminate natin yan. Eliminate, eliminate, eliminate. So, ngayon, from 1-8, mayroon na tayong 1 fourth chance or 25% chance of getting the correct answer. So, balikan natin yung mismong given dito. Row 1 na magkaiba yung andito. So, ngayon mag-focus tayo sa magkapariho. Itong tinatawag nating letter S. Magkapariho. Anong napapansin nyo? Yung S sa first line. Next, sa second line. Next, sa third line. Obviously, na twist siya counterclockwise. Pero pansin niyo yung mismong letter S natin. Yung tinatawag nating letter S. Pansin niyo. Yung sides nila ay hindi pareho. Yung tatlo na yan ay hindi rin sila pareho. Pero pareho natin silang tinatawag na letter S. Yung nasa gitna na linya. Small. Tapos, naging bigger siya. Yung next naman ay lahat silang sides ay pareho. Okay? Yung nasa gitna, ulitin ko, short. Tapos, dito naman sa next ay longer na siya. Kung papansin ninyo, yung dating short, naging longer na siya. Yung nasa gilid na dating longer natin, ay naging short na dito. Naging short na yan dito. 
pagdating sa pangatlo, pariho na sila lahat. In other words, wala sila itong tatlo ay magkaiba. Now, tingnan naman natin itong tinatawag nating letter H. Yan ay letter H. Sulat natin mismo yung letter H. At ito ang tinatawag nating letter H. Clockwise naman siya. Clockwise. Balikan natin ang itsura ni letter H. Silang tatlo ay hindi yan magkapareho. Yung isa, lahat ng sides nila ay pareho. Dito naman, yung nasa gitna ang small. Tingnan mo. Yung nasa gitna dyan ay small. Dito naman, yung nasa gitna, yan yung longer, while yung nasa gilid, sila naman yung small. Balikan natin itong H na ito. Yung nasa gilid, sila yung longer. Pagdating dito, sila naman yung shorter. So, therefore, itong tatlong ito, hindi yan sila pariho. Napapansin nyo ba yung pattern natin? Doon tayo sa tinatawag nating letter C. Itong nasa gitna na letter C, pariho sila lahat. So, titingnan natin itong isang letter C na yan. Yung nasa sides nila, shorter siya. So, therefore, ang ini-expect natin dito na yung sides ay dapat longer. Sa choices, meron tayong dalawang longer. So, e-eliminate na natin yan. Ngayon, meron tayong one-half chance or 50% of getting the correct answer. Ngayon, pansinin natin kung paano ba umikot itong letter C, yung tinatawag nating letter C. Pansinin mo yung dalawa na yan. Obviously, yung dalawa na yan ay clockwise. Clockwise. So, anong next dyan? Nakatayo na si letter C. Pero, i-consider natin ang gitna na tinatawag natin letter C ay smaller. Tapos, yung sides ay longer. Obviously, ito na yung tamang sagot. By the way, lagi ko nang sinasabi ito, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Ngayon kung meron kayong answer key nito, paki-comment na lang at paki-explain just in case iba yung sagot natin sa sagot nyo. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin at marami pa itong karugtong. Thank you.